各位网友，大家好，欢迎来到包面说。布林肯访华的后续效应呢、啊，逐渐的显现。这期节目呢，我们来说说这个话题。日媒十九号报道呢，日本首相岸田文雄在早稻田大学表示，希望拓展中日关系，促进各层面的交流。他本人呢，也希望能够有机会访华。估计啊，岸田文雄很快就会寻求正式访问中国。目前呢，中日关系冷淡。是因为日本政府紧跟美国造成的。如果真正从日本的国家利益和经济利益出发，与中国搞好关系，进行深入合作，完全是双赢之举。多年来呢，日本已经养成了跟随美国亦步亦趋的习惯。美国对谁喊，日本就会去咬谁；美国对谁点头，日本马上就会去哈腰。随着布林肯访华的成功呢，似乎一夜之间，中国就从日本的安全威胁变成了友好邻邦了。不但日本。美国的其他盟友们也像变脸演员一样，对中国忽然都从呲牙换上了笑脸。德国外长贝尔伯克在推特上公开表示了对中国的友好态度，甚至称呼“亲爱的秦刚部长”。这位贝尔伯克在四月来中国的时候，他的态度和远没有现在这么亲密友好啊。如此前倨后恭，中国的老百姓呢也是看乐了。这些西方政客啊，美国的仆从还真不少。日本在处理对华关系的时候呢，已经不是第一次跑得比美国还快了。美国总统尼克松呢，是在一九七二年二月二十一号访问中国的，但是中美两国的正式建交则拖了八年，一直到一九七九年才实现。而就在尼克松访华的当年，也就是一九七二年的九月二十九号，日本呢就急不可耐地和中国建立了正式外交关系。此后呢，中日之间开展了。广泛的人员交流和经济技术合作，所以说日本呢对于中美关系是非常的关注，也非常敏感的。几乎每一次中美关系有变动，日本都会紧紧的跟上，力求赢得先机。最近几年呢，中美关系进入了严重的困难时期。这次拜登政府可能是真的想反思一下自己的对华政策了，放弃了一些蛮横无理而且根本执行不下去的政策。布林肯访华意味着两国关系呢有改善和好转的希望。这个迹象刚一出现，曾经言必称中国威胁的岸田文雄立马表示自己愿意访问中国。所谓“春江水暖鸭先知”啊，在中美关系大潮流的问题上，日本呢可能就是那只鸭子吧。相比之下，倔强的韩国表现就迟钝多了。同样是美国的仆从，为什么韩国就没有这样的政治觉悟呢？韩国与中国的建交是一直拖到了一九九二年才实现的，就其原因，很可能与韩国的政治文化发育不健全有关系。中国的满清政府在甲午战争中失败以后，朝鲜的李氏王朝呢就被日本完全摧毁，整个朝鲜都成了日本的殖民地，有组织的抵抗都被日本残酷的镇压。日本在朝鲜半岛强制推行奴化教育，磨灭朝鲜人的反抗精神。抹杀朝鲜国家的历史文化。二战结束以后，朝鲜分裂为南北两个部分。韩国呢，意图扎进了美国的怀抱。美国为了彻底的控制韩国、日本，有意从文化上进行征服和麻痹。美国前总统卡特的国家安全顾问布热金斯基提出的“娱乐至死”的“奶头”战略，就是其中的典型的手法。几个因素叠加在一起，再加上韩国人既倔又犟的民族性格。导致了今天的韩国啊，并没有成熟的政治文化。韩国没有应对激烈变化的国际局势的政治智慧，没有能力做出及时正确的判断、决策或调整。历史机遇呢，往往是稍纵即逝的。在对华关系问题上，美国、日本呢都已经在转向，韩国却还没有醒悟过来。这意味着不能指望韩国在中韩关系和半岛局势的塑造中发挥积极作用。好，这期话题我们就说到这里。